na tayo sa Luxderm Clinic. Ano ba hinihintay natin? Pasukin na natin! A few inches later. Kasi isa yun sa is daw, daw, pag nag-take ka na isa pa natin, isa yun sa contraindication ng laser mo na. Actually, after nung isa pa natin, parang 6 months kami hindi mo na pwede mo na. Ano po, Dok? Uh, after one year, naging okay naman po, tapos bumalik ulit. Ito na yung ito, ito na po yun. Pero, nag-take po ako ng nagpa-check up po ako yung doktora ang para sa pills po. Uh -huh. Tower po na yun. For you, the recommendation yung tama yung inquire mo, which is the smart set. Um, Dok, uh, ilang araw po yung healing? Downtime. Yung downtime niya, ito. Um, before the procedure, I just wanna make sure that you're not pregnant. Wala kang sakit sa dugo, wala kang blood disorders and um, other disorders like HIV and hepatitis. Hindi ka nag-take ng oral isotretinoin in the past 6 months. Okay? If you're... Second, may snow. So, for the procedure, maglalagay tayo yung anesthesia sa face for 30 to 40 minutes. Then, during the procedure, okay lang, medyo tolerable naman yung pain. Parang very fine, the tingling sensation. Parang pinapaso pero super fine lang. Uh, lahat naman ng patient ko na-tolerate yung um, pain. One to two, ang um, ano doon is one to three hours after the procedure. Medyo mainit siya mainit yung pakiramdam. So, bibigyan ka namin ng cold compress, ice, para malamig, para mai, maibsan yung heat. Tapos, 24 hours after the procedure, mapulang-mapula yung face. Day 4, mag-start na siyang mag-peel off. Parang yung mga pinagtusukan, mag-peel off na siya. Parang dated kasi yung face mo. Uh, mag-peel off siya, magbabagsak na yun. Parang may mga buhangin kang matatanggal sa face. And then, day seven, 6 or 7, kompleto na siya. Okay na siya. Yung Ay, ano, Doc, yung feeling, sobrang obvious ba? Para siya kasi, kwan eh, para siyang dated na... Medyo na po lang. Kasi ano po, um, May 30 at 31 po is graduation. <laughs> okay lang po ba mag-makeup? Pwede. Mahalap. So, kaya namang takpan ito kapag ano? Pwede namang takpan. Ano ba ngayon? 25? Pwede? Pwede na sa 30. Uh, hindi na siya ganun kahalata. Although may konting marks pa siya. Pero hindi na. Pero kaya kaya ng takpan ng makeup yan. Ano pong bawal sa kapag tapos sa inyo? Um, 24 hours. So, huwag muna siyang basahin for 24 hours. Sun, sun exposure. Ayan. No sun exposure for 24 hours. Mild cleanser and water lang. Yung skincare routine mo, ibalik mo pag tapos na yung lahat. The sunblock lang two times a day. Next procedure, 24 weeks. So, yung each procedure may 20 to 30 percent. Ah, gawa natin. Papaklans ko lang yung face mo, ha? Thank you, po. A few moments later.
A few moments later. majority ng problem na yun is kung nandito sa ano no? Oh. Sa cheeks ka lang. Oh. Sunday naman. Oh. Yan yung pinakamapula niya eh the day after. Pero pag second day po. 
So, ayan guys, tapos na yung ano uh, natin. Ano yun? Ismaxel natin. Sobrang nagre-red. Wala yung best nagre-red. Parang nasunburn. A few moments later. So, ang maganda pa dun guys, bibigyan pa kayo ng water nila <laughs> para sa comfort nyo. Siyempre, nagugutom din tayo. <laughs> diba? Hydration is the king. <laughs> ano tiba niya yung mukha ko parang nasa nubay <laughs> para tayo magla lunch niyan so ayun dito pa, um, yung redness po niya ngayon at saka yung pinaka da red, red talaga is tomorrow diba mm. ay nakalimutan natin yung papel hi guys so alas 8 na and this is how my face looks like Sobrang obvious na yung redness niya. And I am expecting na tomorrow mas red pa. Ayan siya. Oh, good. Nakagagaling ko lang sa simbahan. We were preparing for um, ano? May flower for tomorrow kasi Sunday bukas. Yes, my dear. Look closer. And mapapansin nyo yung dots. Ayan yung dots. And uh, makikita nyo yung part na part na super red lang. Kasi yun yung mas kailangan ng new skin. New surface ng skin. Siguro hindi ko alam. <laughs> yung first 1 to 3 hours ko talaga sobrang sakit. They, they gave me eyes para yun yung i-apply kasi to ease the pain. <laughs> so hopefully um after 4 days or 5 days nito medyo makikita na siguro natin yung difference at yung surface ng skin ko siguro mas nag-even out na. Hi guys, so it has already been one week and one day since I had my smack cell at Luxderm Skin Care and Clinic. So today, ito na yung pinaka huling araw para i -re review ko siya dito sa video na to. And maybe I will still give you updates after two weeks, after a month, or after ko ng second or third sessions. I-vlog pa rin natin yun. Basta lang, hindi po tayo busy. Kasi as of now, I am really preparing for something and I can really guarantee you that I will have uploads for this coming months. Kaya, I hope na makakayanan ko pa din. But, ito na po siya guys. I haven't, ay, hindi pa ako naglalagay ng kahit ano. So, ayan siya. Ayan. So, ayun, meron pa rin tayong spots na nakikita and meron akong bagong pimple doon. Ayun, as you can see, pinaka-visible doon. Pimple po yun. But so far, it is so good. Ayan, yung mga spots, meron pa rin siya. 
Pero ang napansin ko guys, yung mga dating malalalim na scars ko, umapaw na siya. Yung feeling na when you, paano, paano ba to? Pag mayroong light ray or may natatapat siya sa init, dun mo kasi mas mahahalata na may mga butas something sa face mo. Ayan, like that. Sa mga ganyang lighting, nakikita pa rin natin yung pigments. So, dito naman sa kabila. Ayan. Pero guys, ang napansin ko is there is really a big improvement. Sabi naman ni Doc, 20% pa lang mangyayari sa first session. Kaya I'm not really expecting na sobrang mawawala talaga siya. Pero hindi ko rin expect na ganito siya kaganda. Kukun, um, magbe-make up pa lang ako konti kasi meron ako, kasi babalik pa ako sa school namin. Babalik ko yung toga namin. And I will tell you yung mga nangyari sa akin during the process of healing nitong aking mukha. So, ayun guys, mag skincare na tayo and we're good to go. A few inches later. And so, ayun na nga guys. Finally, ito na yun. Anyway, nagkamali ako. Hindi pala one weekend, one day. Bali, one weekend, two days na pala ngayon. So, kung mapapansin nyo, may mga agwat na araw. Yun yung, lalo na nung May 30 tsaka 31. Wala akong, wala akong update dun sa araw na yun. Sobrang busy ko na that day. Dalawang araw kasi yung graduation namin. May 30 and May, th May 31. Kaya hindi ko na siya na-film. But anyway, meron pa kasi, meron pa akong konting feeling noon. Dito sa may, as, diba nakita nyo naman sa video, dito banda sa may gilid lang. Pero, ang maganda doon, kaya kong, kaya niyang cover, kaya ang cover ng makeup at ng foundation yung, ay yung mga dots sa mukha ko. Ayan guys, ayan na makikita nyo. Dito sa may ganyang lighting, meron pa rin siyang mga butas-butas. Pero yan guys, sobrang lalim yan noon. Ayan. Ayan. Sobrang lalim ng mga yan noon. Ang nangyari, sobrang pigmented pa yan dati. Pero ngayon nag-lighten siya at mas, uma mas umapaw. Kaya nga nang sinabi ko kanina. Bale, ang advice this ni Doc Alex after ng treatment natin sa Ismaxel, after 24 hours, pwede mo na siyang hugasan ng mild soap. So, ang ginamit ko dati, hinugasan ko siya nung um, mild soap lang na Johnson. Tapos, hindi ako nag-skincare, wala akong nilagay na toner, hindi ko, in-stop ko yung um, skincare ko. Sabi kasi ni Doc, dapat ituloy lang natin yung skincare natin after pag nawala na yung mga peeling na nagaganap sa mukha natin. Gumamit ako ng sunblock, hindi nga lang araw-araw. Yung sunblock ko kasi dyan, alam niyo pag pinagpawisan ako, namumuo kasi siya, kaya hindi ako gumamit araw-araw. So, talagang nakapayong na lang ako. Pero, most probably, na-expose siya sa sun, which is not good sa treatment na ginawa natin. Kasi, maaaring ma mas lalong ma-burn yung skin natin, no? hindi, hindi magawa ng tama nung ismaxel yung tamang treatment para doon sa face natin kapag hindi natin sinunod yung mga sinabi ni Doc Alex. Ang masasabi ko, worth it. Thank you so much pala, Doc Alex. Dahil dinis, binigyan niyo ako ng discount. Kapag tatanungin ako kung magpapaismaxel pa ako, yes, I will finish my second and siguro third session. Depende kung um, ano yung advice sa akin ni Doc Alex. But gusto ko pang ma-improve yung mga scars na natira dito. Anyway guys, this is not the end of the treatment naman kasi everyday nagre-repair pa rin naman yung 
yung um, body system natin. Kaya, hindi pa ito yung final na pinakita ko lang na after one week talagang makikita mo na yung difference. Actually, after three days, nakita ko na nga na umapaw. Alam nyo yun, na kahit, dati kasi kahit naka-makeup ako, ang pangit tignan dahil may mga bako-bako sa face ko. Rocky Road is what they say. Pero nung nag-makeup ako during my graduation, um, parang ang linis ng ng labas ng makeup ko. Ang pinaka-importante, pag gusto mong magpa-smack cell or fractional CO2 laser, dapat you are not pregnant. Hindi ka buntis, hindi ka nag-take ng antibiotic, isotretinoin for the last 6 months. Ako nag-take ako ng isotretinoin, but that was 2017, so pwede pa naman siya. You do not have bloodborne diseases like hepatite, um, HIV, and other bloodborne diseases. Ganon, guys. And ayun, ayun lang naman yung contraindications ng smac cell therapy, and ang smac cell treatment. Kaya kung wala ka naman dito sa contraindications na to, then I really 100% recommend you to try this treatment, guys. So thank you so much, Doc Alex, and to the staff of Luxderm Clinic. Also to Shishi and Zach. Thank you so much, kasi kayo yung dahilan kung bakit na discountan ako. So ayun guys, that's it for this video. See you guys on my next one. Bye. Bye.